José André y Patricia Tapia son dos nombres que han dejado un gran legado en Mago de Oz, tanto en letras como en música, y es que estos dos grandes cantantes, aparte de regalarnos su voz en muchas de las canciones de la banda, también existen canciones donde estos genios han llegado a ser una gran dupla musical, al momento de compartir el micrófono, cuyo resultado ha dejado a más de uno impresionado, es por eso que en este video les traigo las mejores canciones del dúo José Andrea y Patricia Tapia. Dicho eso, comencemos. Los primeros minutos de la canción es Patricia quien toma el protagonismo, pero no negarán que su tono de voz combina perfecto con esa maqueta con tintes más electrogóticos que la versión original. Volviendo al tema, lo que más resalto de este demo son los coros y la segunda estrofa, donde se escucha las partes más agudas y graves de José y Patti, que es una genialidad, lo hacen más disfrutable siendo José esta vez quien hace los coros, mientras que el mérito se lo lleva a Patricia a lo largo de la canción. Y seamos sinceros, ella hace suya la canción. Quizás no sea un dúo donde se resalte la voz de ambos cantantes, pero este demo es una pequeña muestra en este top sobre el tremendo potencial que tenían en la banda. Anteriormente destaqué esta canción como una de las mejores de José en Mago, pero volviéndolo a escuchar, me doy cuenta que Patricia también le dio su toque, pues aquí le da un tono más tranquilo y apaciguador, mientras que José canta con unas tesituras más graves, en este caso, vendrían a ser polos opuestos, que se complementan y el resultado es un heavy metal con tintes de flamenco y orquestales. El coro ni se diga, ambos expresan el dolor de no poder recordar aquellos días que viviste y el miedo de olvidar a las personas que amas. Sueños dormidos es de mis canciones favoritas de Gaia 3, pues tiene una letra trágica, con un ambiente musical deprimente y por supuesto unas voces espectaculares que generan una mezcla de sentimientos a aquel que la escucha. Es un balance perfecto entre una voz grave y oscura con una más suave y tenue, cuya melodía encaja con la interpretación de nuestros queridos cantantes. Es una lástima que nunca los vimos cantar en vivo juntos esta canción. Pasamos de un tema melancólico a uno más acústico, donde aquí tanto José y Patti nos dan un hermoso canto de optimismo, que a pesar de tener un mal día, hay que recordar que siempre habrá un nuevo día para una nueva oportunidad. Aquí sucede lo mismo que el demo de Diabolus sin música, solo que esta vez José es quien toma más protagonismo, sin embargo Patti hace una excelente colaboración. Siempre disfruto esta canción cuando tengo un mal día, y el escuchar a José y a Patti me da una especie de tranquilidad, Y es algo raro porque por lo general hay canciones como las dos anteriores donde se muestra su versatilidad, pero tampoco hay canciones de este estilo, al menos cantadas por José y Patti, por eso es que considero esta canción como una joyita de lo que pudieron ser más canciones acústicas entre estos dos grandes cantantes. Galla Epílogo tiene muy buenas canciones y prueba de ello está Las Lágrimas de Galla, que reúne nuevamente a José y Patti, quienes vuelven a dar todo de sí, ambos arrancan con sus tonos graves, expresando el sentimiento de Gaia al ver cómo el ser humano la está destruyendo, alentándote a escuchar su sufrimiento y tomar conciencia sobre lo que está pasando. Siendo sinceros, esta canción está muy infravalorada, pues es una de las mejores interpretaciones que tenemos de José y Patti, además que el sonido de la canción tiene ese aire del mago clásico, pues nuevamente muestra la capacidad de ambos cantantes, cosa que muchos fanáticos pasan por alto, debido a que Epílogo tiene el estigma de ser canciones rechazadas de la trilogía, tomando en cuenta que es de los últimos trabajos entre José y Patti en Mago de Oz, si ustedes aprecian esta canción, no negarán que destacan ambas voces, claro que la música no se queda atrás, y si me lo preguntan, esto hubiera quedado mejor en Gaia 3. La número 1 indiscutiblemente, aquí escuchas a José y a Patricia en su máximo esplendor, si bien es cierto que pertenece al primer disco solista de José llamado Donde el corazón te lleve, la cual es un cover de la canción Glory to the Braid, 
de la banda Homerfold fue interpretada en el mítico concierto de Madrid Las Ventas. No hay palabras para describir lo que ambos hicieron en esta canción. Tanto en vivo como en la versión de estudio son únicas, te provocan un sentimiento de tristeza por su mensaje desgarrador. La voz de Patricia cantando sobre la muerte de una mujer a manos de su pareja y José siendo la muerte quien viene a consolarla y darle paz es sencillamente de otro mundo. Y más aún cuando ambos la cantan en vivo, se puede ver cómo Patricia se aguanta las ganas de llorar y qué decir de José y su puesta en escena. Se nota que tenían química, no en un sentido romántico, sino más en la forma de cantar. Sin duda alguna, ambos se merecen millones de aplausos por dejar esta canción que a más de uno cautivó y también sacó un par de lágrimas por tal desgarradora historia. Y bueno amigos, así termina el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden de dejar su like, comentar cuál es su canción favorita de esta dupla y suscribirse al canal para más contenido de Mago de Oz. Recuerden que pueden seguirme en mi Facebook e Instagram para estar más en contacto con ustedes. Los saludos los dejaré para el especial de Navidad. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Daniel Oz. Adiós.